que a vossa palavra, Senhor, me faça profeta do amor. Dai-me a sagrada unção e a ousadia do coração para anunciar o Evangelho de Deus, palavra da salvação. Pode um cego guiar outro cego? A liturgia deste domingo convida-nos a refletir sobre a seguinte questão. Aquilo que enche o coração e que nós testemunhamos é a verdade de Jesus ou são os nossos interesses e os nossos critérios egoístas? Somos luz e que guia os nossos irmãos da fé ou somos escuridão para os nossos irmãos? Vamos juntos refletir a liturgia deste domingo e nos colocar na perspectiva da conversão. Convite feito por Jesus a todos nós. Na primeira leitura do livro de Eclesiástico, na mesma linha do Evangelho, dá um conselho muito prático, mas muito útil. Não julguemos as pessoas pela primeira impressão ou por atitudes mais ou menos teatrais. Deixe falar, pois as palavras revelam a verdade ou a mentira que há em cada coração humano. Na segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios, apresenta a conclusão da catequese de Paulo sobre a ressurreição. No entanto, podemos dizer que viver e testemunhar com verdade, sinceridade e coerência a proposta de Jesus é o caminho necessário para essa vida plena que Deus nos reserva. Do nosso anúncio sincero de Jesus nasce essa comunidade de homens novos que é anúncio do tempo escatológico e da vida que nos espera. O Evangelho de São Lucas dá-nos os critérios para discernir o verdadeiro do falso mestre. O verdadeiro mestre é aquele que apenas apresenta a proposta de Jesus, gerando com seu testemunho comunhão, união, fraternidade, amor. O falso mestre, ao contrário, é aquele que manifesta intolerância, hipocrisia, autoritarismo e cujo testemunho gera divisões e confusões. O seu anúncio não tem nada a ver com o de Jesus. Vemos nos escritos sagrados do Evangelho um grupo observante da lei de Moisés que se apresentava como guia do povo no caminho para a santidade. Eram eles assíduos no estudo das leis e procuravam observá-las em seus mínimos detalhes. Para eles, o importante era o que estava escrito na lei, mas necessitava de amor para com os outros. Esse ensinamento tornam-se válidos também para cada um de nós hoje. Jesus no Evangelho deste domingo começa dizendo, pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? Com isso Jesus quer mostrar que o guia de uma comunidade não pode ser cego. Ele deverá ser iluminado pelo ensinamento de Jesus e possa iluminar também os seus irmãos e irmãs. Os primeiros séculos da igreja, os que recebiam o batismo, eram chamados de iluminados, porque a luz de Cristo lhes tinha aberto os olhos. Os cristãos deveriam ser aqueles que enxergam bem, os que sabem escolher os valores certos da vida e que estão em condições de apontar o caminho seguro para quem ainda peregrina na escuridão. Jesus adverte os seus discípulos sobre um grave perigo. Eles também correm o risco de perder a luz do Evangelho de voltar novamente às trevas, quando deixam-se guiar pelos falsos testemunhos. Quando isso acontece, eles se tornam guias cegos, nos quais já não é possível confiar. A cegueira da qual Jesus fala é aquela de quem ainda não descobriu suas próprias sombras, seus defeitos. Se estamos cegos, não reconhecemos as nossas próprias falhas e não buscamos corrigir o que está imperfeito em nós. A trave nos nossos olhos nos impede de enxergar as nossas fraquezas e limitações. Para tirá-la, nós precisamos pedir ao Espírito Santo que purifique os nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Caso contrário, Jesus nos lembra, podemos cair no buraco e levar muito conosco. Caros irmãos e irmãs, segundo as Sagradas Escrituras, o coração é o centro dos nossos pensamentos, desejos e sentimentos. É a fonte de nossas obras boas ou más e sede de nossas decisões, 
o que procede de nosso coração, permite reconhecer como está o nosso interior. Como centro de nossas decisões, o coração assemelha-se ao cofre forte de um tesouro. Os discípulos de Jesus devem acumular nesse cofre um tesouro salvífico, que façam deles homens bons e os leve às boas obras. Este tesouro interno jorrará pelas suas palavras, como afirma Jesus, a boca fala daquilo de que o coração está cheio. Sabemos que os discípulos de Jesus devem ser luz para os outros. Por isso, o seu coração deve estar semelhante ao coração de Jesus. Contudo, precisamos sim necessariamente produzir bons frutos. Mas para que isso se concretize, é necessário um processo prévio de interiorização, de contato com Deus pela oração, assimilando a sua palavra no diálogo pessoal com Ele, no silêncio do nosso coração. Que o Senhor nos conceda a graça para que possamos apresentar a Ele frutos maduros e saborosos. Convido a todos a compartilhar essa homilia com os seus amigos e amigas nas redes sociais. Vamos juntos evangelizar. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, dê seu like, comente, compartilhe. Sejamos homens e mulheres do bem, comprometidos com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E que Deus abençoe hoje sempre. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Música